இது மிக முக்கியமான விஷயம் அதுவும் திருச்சிக்கு தெரியாத விஷயம் அல்ல திருச்சி மக்களுக்கு புரியாத விஷயம் அல்ல இங்கே திருச்சியில் அதை பேசுவது மிக நியாயமான ஒரு பேச்சு இங்கே இருப்பவர்கள் வெறு வேற ஊர்ல பேசுனா சுவாரஸ்யம் குறைவா இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் இரத்த நாளங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது காவிரி நீர் நீங்கள் அந்த காவிரியின் புதல்வர்கள் அவர்களிடத்தில் தான் இதை பேச வேண்டும் அவர்களுக்கு இது புரியும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் இங்கே சேர்த்திருக்கிறோம் நியாயமாக சினிமா எடுக்கும் போது போர் அடிக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் பாட்டு போட்டு தூக்கிடுவாங்க அதெல்லாம் செய்ய வரல இங்க நமக்கு பல ஆண்டு காலமாக போர் அடிச்சுட்டு இருக்கு ஒண்ணு நடிக்க நடக்க மாட்டேங்குது இப்ப நடக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு எனிவே இப்ப நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா இந்த அறிஞர்கள் என்னென்ன செய்ய முடியும் சொல்றாங்க அதில் அதன் முற்றத்து என்னன்னா இவங்க எதுவுமே செய்யல எத்தனை நாளாங்கிறது தான் தெளிவாக தெரிகிறது செலவு கணக்கு சொன்னாரு பாத்தீங்களா இதற்கான மாற்று இவை இவை செய்யலாம் என்பது அவர் தலைமுடி வெள்ளையா இருக்கும் போது இல்ல கருப்பா இருக்கும் போதே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாரு செவிசாய்க்கு ஆள் இல்லாமல் முடி நிறைச்சு போச்சு இன்னமும் பேசிட்டு இருக்காரு அவரு நாமும் அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க கூடாது சரி இப்ப கட்சி விவரத்துக்கு வருவோம் ஏன்னா நாம கேலி கிண்டல் பழப்படுது அதெல்லாம் கேள்வி பதில வச்சுக்குவோம் ஏன்னா வழக்கமா நாம் பேசும் போதே எங்க கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களே மையத்தில் இருப்பவர்களே இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி அட்டுங்க அப்படின்வாங்க அதுக்கெல்லாம் இப்ப படங்கள் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட வரும் நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்னா பின்னாடி அதுக்கு ஒரு அழுத்தம் வரும் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இதுதான் இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் என்னை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதுதான் என்னுடைய இன்னிசை இந்த மியூசிக் மட்டும்தான் இனிமே என் காதல கேட்கும் மத்த மியூசிக் எல்லாம் லைட்டா கேட்கும் அதெல்லாம் லைட் மியூசிக் தான் சரி மக்கள் நீதி மையம் என்னென்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் திட்டம் சொல்றீங்க கேட்டா மக்கள் நலம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில முடிச்சிடுறீங்க ஐயா நீங்கள் இதுவரை போட்ட திட்டம் எல்லாம் அதை நோக்கித்தான் என்று நினைத்துக் கொண்டு போட்டது தானே மக்கள் நலம் என்பதுதான் நல்ல அரசு பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் எல்லோரும் நினைப்பது அதற்கு அடியில் எல்லாம் அடங்கும் அது புரிஞ்சுக்குவீங்க நினைச்சு சொன்னேன் இப்ப நான் சொல்றது என்னுடைய விமர்சகர்களுக்கு அல்ல விமர்சகர்கள் எது செஞ்சாலும் நல்லது செஞ்சாலும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க தற்காத்து தற்காப்பு முயற்சி அது நான் சொல்றது உங்களுக்காக உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் வந்துவிடக் கூடாது மக்கள் நீதி மையம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஆய்ந்து நல்லறிஞர்களுடன் பேசி கொள்கைகளை வகுத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சிலவற்றை சுவைக்காக பானையில சோறு வந்துகிட்டு இருக்காங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நாம் சொல்கிறோம் எங்களுடைய பாலிசிஸ் திட்டங்கள் கொள்கைங்கிறது ஒரு வரையில் முடிச்சிடலாங்க பாலிசிஸ் சற்றே வேறுபட்டது விவசாயம் இங்க இதுல காட்டுறீங்களா அவங்க பார்க்கற எல்லாருமே பார்க்கட்டும் விவசாயம் நீர்வளம் பாசன பரப்பு பாசன பரப்பு என்ன வரலையே இதுலங்க எங்களுடைய கருத்து கர்ணா என்ன பிரச்சனைங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் கர்நாடகாவிடமிருந்து பெற வேண்டிய நீரை பெற்றே ஆக வேண்டும் அது நம் உரிமை மற்ற மாநிலங்களிடம் இருந்து பெற வேண்டிய நீரையும் பெற வேண்டும் அதற்கு சட்ட ரீதியாகவும் 
பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் தீர்வை தேடுவதும் கடமை ஒன்று உரிமை இன்னொன்று கடமை சரி அதற்கு என்ன தீர்வாக இருக்கக்கூடும் என்பதையும் ஆலோசித்தோம் நம் தமிழ்நாட்டில் பெய்யும் மழை அளவு மற்ற அண்டை மாநிலங்களை வீட அதிகமானது இது திருச்சி வாழ் மக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் வாழும் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்ற மாநிலங்களை விட நம்ம மாநிலத்தில் அதிக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதை வீணாக்காமல் சேகரிக்க சிறு சிறு அணைகள் கட்டுவோம் ஏரிகளை தூர்வாருவோம் சொட்டு நீர் பாசனம் தெளிப்பானம் போன்ற நவீன பாசன முறைகளை நடத்துவோம் என்பது மக்கள் நீதி மையத்தின் திண்டமான திட்டங்கள் அதற்கு இந்த திட்டங்களுக்காக சில நில நல மருத்துவர்களை என்னடா அது புதுசா சொல்றாரு அதாவது மண் வைத்தியம் தெரிந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் படிக்காத வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் படித்த வைத்தியர்களும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நில ஆய்வாளர்கள் அதற்கான கிட் இருக்கிறது பெரிய பெரிய வெளிநாடுகளில் எல்லாம் பெரிய நாடுகளில் எல்லாம் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மண் நலமாக இருக்கிறதா என்று பரிசோதிக்கும் ஒரு கூட்டம் அதற்கான கருவிகளுடன் சென்று அதை செய்து பார்த்து விவசாயிகளுக்கு செய்தி அன்றாட செய்தி போல் செய்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அதை செயல் செயல்படுத்துவோம் இன்னொன்று இது வெளிநாட்டில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விஷம் தெளித்த காய்கறிகளையும் பழங்களையும் நாம் தின்று கொண்டிருக்கிறோம் உணவு வகை காய்கறி பழ வகைகளுக்கு உள்ளூர் அடையாளங்கள் லோக்கல் கம்யூனிட்டி இண்டிகேட்டர் நாம வந்து அரசியல்வாதிட்டு வாக்குறுதி கேட்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த காய்கறிகளை பயன்படுத்துவர்கள் என்ன கேட்கிற மாதிரி எங்க நீங்க மக்கள் நீதி மையம் சொல்றீங்களே நம்பலாமா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி கேள்வி எல்லாரையும் தான் கேட்கிறாங்க அந்த நம்பிக்கையை மக்கள் நீதி மையம் மட்டுமல்ல நல்ல எத்திக்கல் நேர்மையான வியாபாரிகளும் அந்த வாக்குறுதியை மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் அதற்கான சில வேலைகள் அடிஷ்னல் வேலைகள் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் கூடுதலான வேலைகள் அவை வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் முக்கியமாக பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை அவை அதிகரிக்கும் அந்த மாதிரி ப்ரீ பேக்கேஜிங் செய்து அனுப்புவதன் மூலம் அதை முத்திரை குத்தி அனுப்புவதன் மூலம் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் வாக்குறுதி அளிக்கிறீர்கள் இந்த மாதிரியான வாக்குறுதிகளை அளிக்கும் சிறு சிறு ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவர்களை ஏற்படுத்த வேண்டியது தொழில் சிறு தொழில் அதிபர்கள் போல் விவசாயிகளை மாற்ற வேண்டியது எங்கள் கடமை அதையும் செய்வோம் போலி சாயம் பூசும் கயவர்கள் அதாவது போலி சாயம்னா சினிமால நீங்க கூட தான் பூசுறீங்க என்ன அது தெரிஞ்சு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க சொல்லாம செய்கிற சாயம் என்னன்னா உங்க காய்கறிகள் மேல் பூசப்படும் சாயங்கள் அதை தெரியாம நீங்களும் சாப்பிடுறீங்க பச்சை பசையில் இருந்தாதான் நல்ல காய்கறி நினைக்கிறீங்க பழ பழப்பா இருந்தாதான் நல்ல ஆப்பிள் நினைக்கிறீங்க அதுல இப்ப சில நாடுகள் ஆசிய நாடுகள்ல இதில் விஷம் கலக்கப்படாதது என்பதை நிரூபிப்பதற்கே ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது நம்ம எல்லாம் இதுல தக்காளியில புழு இருந்துச்சுன்னா ஐயா இதுல புழு இருக்கு அது வேண்டாங்க அடுத்தது தக்காளி பல பழப்பா இருக்கிற தக்காளியை கொடுங்கன்னு வாங்குறோம்ல அதையே உதாரணமாகவும் ஆதாரமாகவும் காட்டுகிறார்கள் புழு சாகல இல்ல அப்ப நீங்களும் சாக மாட்டீங்க வாங்குங்க அத இந்த புழுவை கொல்வதாக சொல்லி அதை கொல்லும் விஷத்தை நமக்கும் ஊட்டுவதுதான் இன்றைய விவசாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உடல் நலம் மகளிர் ஒருபுறம் போதிய ஊட்டச்சத்துன்றி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு பெண்கள் இரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இது தமிழகத்தில் எங்கேயோ 
பீகாரில் பஞ்சம் கேட்கிற நியூஸ் மாதிரி நினைக்காதீங்க இது தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மறுபுறம் போதிய உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டுமின்றி சரியான உணவு உட்கொள்ளாததால் முப்பது பர்சன்ட் பெண்கள் அதிக உடல் இடையால் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தமிழகத்தில் நகரத்தில் மாட்டம் இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையும் இது ஆண்களுக்கும் பொருந்தும் ஆனால் பெண்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் வீட்டை காக்க வேண்டியவர்கள் வீடு காக்கப்பட்டால் நாடு காக்கப்படும் இந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருப்பதனால் அதற்கான அவர்கள் ஆரோக்கியமாக உடற்பயிற்சி செய்யவும் அவர்கள் விரும்பும் பயிற்சியை செய்ய பாதுகாப்பான இடங்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பது எங்கள் பாலிசியில் ஒன்று எதற்காக இதில் என்ன இருக்கு பெரிய பாலிசி அதெல்லாம் காலகாலமாக அப்படித்தானே இருக்கும் அப்படின்னு இல்லைங்க காலம் மாறிக்கொண்டு வருகிறது முந்தி செஞ்ச வேலைகள் பலவற்றையும் நீங்கள் செய்வதில்லை ஃபேன் போட கூட இப்போ எல்லாம் எந்திரிச்சு போகிறதில்ல டிவி போடுறதுக்கு கூட எந்திரிச்சு போய் அணைக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் ஒன்று தவிர ஆண்களை பொறுத்தவரை இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் போக டாஸ்மாக்கு வேற இருக்கு அது சாப்பிட்டா பசிக்கும் பசிச்சா நிறையா சாப்பிடுவோம் நிறையா சாப்பிட்டா அதிக எடை இவையெல்லாம் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்கிறோம் காரணம் மக்களின் நலம் என்னும் போது உடல் நலமும் அதில் முக்கியமான முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இவற்றை சரி செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை பெண்களுக்கு சேர வேண்டிய சத்து மாத்திரைகள் சத்துணவு மையங்கள் மூலம் கிடைக்காமல் இருப்பது அதனால் தொடர்ந்து குடற்புழு தாக்குதலால் உண்ட உணவு கூட உடலில் சேராமல் போவது இவையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதை தெரியப்படுத்த வேண்டியது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஆனா இந்த மாதிரி மேடையில் நின்று சத்தமா சொன்னாதான் ஒருவேளை அரசுக்கும் கேட்டுருப்போங்கிற நம்பிக்கை சொல்ற கல்வி கல்விங்கும் போது நம்ம மாணவர்களை பற்றி மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆசிரியர்களை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது இங்கே ஏனென்றால் நாங்கள் கல்வி எனும் போது எல்லோருக்கும் கல்வி என்று ஒட்டு மொத்தமாக பொத்தாம் பொதுவாக சொல்ல விரும்பவில்லை ஆசிரியர்கள் நலமாக இருந்தால்தான் கல்வி நலமாக இருக்கும் ஆசிரியர்கள் நேர்மையாக இருந்தால்தான் கல்வி நேர்மையாக போதிக்கப்படும் என்று நம்புகிறோம் அவர்கள் தம் குடும்ப குடும்பங்களில் இருந்து தொலைதூரம் வேலை மாற்றம் என்ற பெயரால் அடிக்கடி இடம் மாற்றப்படுகிறார்கள் லஞ்சம் கொடுத்தால் மட்டுமே பணியிலே சேர முடியும் என்ற நிலையில் பல ஏன் எல்லா சிறியும் என்று சொன்னால் மிகையாகாது இந்த மன உடைச்சலோடு இப்படி சம்பாதிக்கணுமேங்கிற பதட்டத்தோடு அவங்க எப்படி கல்வி கற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை புரியவே இல்லை அதற்கு என்ன மாற்ற இருக்க முடியும் பல கோடி பணம் கொடுத்து ஏலத்தில் எடுத்த துணைவேந்தர் பதவிகளில் அமர்வோர் தேச துரோகிகள் மேலும் லஞ்சம் வாங்கி தன் போன்ற ஓட்டுண்ணிகளை பணிகளில் அமர்த்தினால் உயர் கல்வி எப்படி உயரும் இதுதான அடிவேர் இந்த விஷச்செடியின் வேர் அங்கல்லவா இருக்கிறது இவர்கள் லஞ்சம் விதைக்கும் பண்ணையார்கள் இவர்கள் வியாபாரம் முடக்கப்பட வேண்டும் மக்கள் நீதி மையம் அதை முடக்க எல்லா பாடும் படும் எத்தனையோ நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குங்க இன்னும் நிறைய இருக்கு திறன் மேம்பாடு பற்றி இருக்கு தொழிற்சாலை பற்றி இருக்கு சொல்லட்டுமா இல்ல போர் அடிக்குதா ஓகே ஆரம்ப கல்வி முதல் அடிப்படை கல்வியில் முதலில் தொடங்குவோம் ஊழலின்றி ஆசிரியர்களை பணிபுரிய விடுவோம் தன்னம்பிக்கை உள்ள சமூக பொறுப்புள்ள குடிமக்கள் அவர்கள் குடிமக்களை அவர்கள் உருவாக்குவார்கள் இது நிச்சயம் படையான கல்வி ஒரு அஸ்திவாரம் மட்டுமே சமூக கட்டிடம் உயர கல்வியுடன் 
பொருள் ஈட்டும் திறனும் வேண்டும் இவை அனைத்திற்கும் துணை நிற்கள் நீதி மையம் இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேடிக்கலாம் அதெல்லாம் திறன் மேம்பாடு ஒரு கோடி பேர் வேலை வாய்ப்பு கேட்டு அரசியல் பதிவு செய்துள்ளார்கள் ஆறு ஆண்டுகளில் அந்த ஆறு ஆண்டுகளில் வெறும் நாலு லட்சம் பேருக்கு திறன் பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவர்களுக்கு அவர்களிலும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மட்டுமே வேலை கிடைத்திரு கிடைத்திருக்கிறது சொன்னது ஆறு செஞ்சது ஒன்று பெரும் குறும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து தனிநபர் செய்யும் சுய தொழில் வரை திறன்மிக்க பணியாளர்களை பணியாளர்களின் பற்றாக்குறை இருக்கிறது மறுபுறம் அதாவது ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு வேலை செய்ய ஆட்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கிடைக்கவில்லை இதை செட் ஆஃப் செய்ய முடியும் இதை பேலன்ஸ் செய்ய முடியும் இதை மையம் திறனோடு கையாளும் திறன் மேம்பாட்டு தளங்கள் காகிதங்களில் மட்டும் இல்லாமல் தொழில் செய்வோர் மற்றும் சமூகத்துடன் கலந்து நிறுவப்படும் ஸ்கில் செட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் தொழிற்சாலை மையம் தொழிற்சாலைகளுக்கு எதிரானதல்ல நான் இப்போ இங்கே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு போயிட்டு வந்து இங்கே தொழிற்சாலைன்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து பேசுறாரு அப்படின்னு நினைக்கலாம் தவறான இடங்களில் தவறு செய்யும் தொழிற்சாலைகளுக்கு தவறான முறையில் அனுமதி வழங்குவதை வன்மையாக எதிர்க்கிறோம் அதுக்கு தான் நான் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அதனால் தான் மற்ற மாநிலங்களில் செயல்பட முடியாத தொழிற்சாலைகள் தமிழகத்தில் பெருகுகின்றன நெறி இல்லாத தொழிற்சாலைகளை நியாயமாக தொழில் செய்ய விரும்புவோர் அண்டை அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்கிறார்கள் அல்லது விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார்கள் இதற்கு என்ன செய்ய முடியும் தரிசு நிலங்களில் மட்டுமே தொழிற்பேட்டைகள் அமைப்போம் என்று அடம்பிடிக்கும் என்று அடம்பிடிப்போம் நில உரிமையாளரையும் நிலத்தையும் நம்பி இருப்பவரையும் அரசுக்கும் இணையான பங்குதாரராக்குவோம் அதாவது நில உரிமையாளரையும் நிலத்தை நம்பி இருப்பவர்களை விவசாய சொல்றேன் அரசுக்கு இணையான பங்குதாரர்கள் தே ஆர் பார்ட்னர்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட் இதை மகாராஷ்டிராவில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்டம் ஒழுங்கு புலனாய்வு தமக்கு ஏற்பட்ட அநீதிகளையும் சட்ட வீரர்களையும் புகார்களை அளிப்பதற்கு புகாராக அளிப்பதற்கு காவல் நிலையத்தினுள் செல் செல்லவே பொதுமக்கள் இப்பொழுது அஞ்சுகிறார்கள் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு அங்கு சென்று புகார் அளித்தாலும் முதல் தகவல் அறிக்கை கூட பதிவு செய்யப்படுவதில்லை புலனாய்விலும் அரசியல் தலையீடு தலையீடு இருப்பதனால் தான் இப்படி நடக்கிறது விளைவு கட்டை பஞ்சாயத்து தழைக்கிறது நேர்மையான காவலர் நிலையங்களை அமைக்க முடியும் நான் நேர்மையான பல காவலர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் நேர்மையான காவலர் நிலைமை பரிதாபமே வெயில் மழை வராது உடல் வருந்தி பணி செய்கிறார்கள் எதற்காக இந்த பணியை செய்கிறோம் என்றே தெரியாமல் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டியவர்கள் ஒரு தனிநபருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க பணிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய மனோநிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு ஆவன செய்யும் தமிழ்நாட்டு காவல்துறை எண்ணிக்கையிலோ திறமையிலோ யாருக்கும் குறைந்ததல்ல தமிழக மக்களும் பொது ஒழுங்கை கூடிய வரையில் கூடிய வரையில் ஒழுங்காக கடைபிடிப்பவர்கள் தான் நமது காவல் நிலையங்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இந்தியாவிலேயே அதிகம் காவல்துறை வாகனங்கள் ஒவ்வொரு நூறு காவலருக்கும் பதிமூன்று வாகனங்கள் இந்திய சராசரி எட்டு மட்டுமே ஆனால் இவர்களை எல்லாம் வேறு பந்தோபஸ்துக்கு அனுப்பித்தால் என்ன செய்ய முடியும் அது மாறும் 
எண்ணிக்கையில் பார்த்தால் நம் நமக்கு மூன்றாவது இடம் ஒரு லட்சத்தி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் லேக்ஸ் எந்த கணக்கில் பார்த்தாலும் தமிழக காவல்துறை உயர்ந்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது இவைகளை விஏபி விஐபி வேலை பந்தோபஸ்து என்று வீணடிக்காமல் மக்கள் நலனுக்கு சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாக்கவும் புலனாய்விற்கும் பயன்படுத்தும் மக்கள் நீதி மையம் இதற்கு நெறிமுறைகள் வகுத்து காவல்துறை சீரமைப்பு வாரியம் அமைப்போம் இங்கே இருக்கும் காவலர்களுக்கும் கைத்தட்ட வேண்டும் என்றுதான் தோன்றியிருக்கும் கடமை தடுக்கிறது அதனால் நீங்கள் தட்டி விடுங்கள் அவர்களுக்கு பதிலாக சமூக நீதி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தெளிவாக மக்கள் நீதி மையம் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு அறுபத்தி ஒன்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிக்கிறது இந்த விழுக்காடு குறைவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்காது மக்கள் நீதி மையம் இதுக்கு இன்னும் பெரிய கைத்தட்டலை எதிர்பார்த்து சிறுபான்மையினர் நலன் தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மையினர் அச்சமின்றி தம் வாழ்வை என்றும் நடத்த மக்கள் நீதி மையம் துணை நிற்கும் சமூக நல்லிணக்கத்தை குலைக்க முயலும் சக்திகளை பாரபட்சமின்றி சட்டத்தின் துணையுடன் அரசின் முழு வீச்சுடன் மக்கள் நீதி மையம் எதிர்க்கும் திருநங்கைகள் நலனுக்கும் மையம் துணை நிற்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் கூட மீனவர் நலம் பேரிடர் காலங்களில் மீனவர்களுக்கு காவலாக கண்டறிந்து மீட்க நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும் மீனவர்கள் வாழ்க்கை மேம்பட இடைத்தரகர் இன்றி தங்கள் மீன்பிடிப்பை மதிப்பு கூட்டி விற்க ஏற்றுமதி செய்யவும் நடவடிக்கை எடுப்போம் இதற்கு மீனவ நண்பர்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் இது கடைசியாக சொன்னாலும் இதுதான் முதல் வேலை அதான் சொன்னார்களே கையெழுத்து என்று ஊழல் ஒழிப்பு இதுதான் முதல் வேலை இதை நீங்க மையத்திலிருந்து பார்க்க வேண்டாம் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் ஊழல் தெரிகிறது எல்லா துறைகளிலும் கூடி இருக்கிறது ஊழல் ஊழல் ஒழிப்பு எங்கள் முக்கியமான வேலைகளில் ஒன்று நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் முதல் கையெழுத்து லோக் ஆயுக்தா அமைக்கும் மசோதாவில் தான் காரணம் இந்த லோக் ஆயுக்தா மசோதா மற்ற ஊழல்வாதிகளை கண்காணிக்க மட்டுமல்ல யார் தவறு செய்தாலும் என்னையும் சேர்த்து கண்காணிக்க தன்னிச்சையான கண்கள் வேண்டும் அந்த கண்களுக்கு உயிர் கொடுப்பதே என் முதல் வேலை இது வந்து நாங்கள் செய்ய போகும் புத்தகத்தின் ஒரு சிறிய பகுதி இனிமே கேட்காதீங்க இனிமே சும்மா சும்மா கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க கொள்கை என்னன்னு சொல்லலையே என்னன்னு வேலை செய்ய விடுங்க நீங்க கொள்கை எல்லாம் படிச்சுட்டு தானே ஓட்டு போட்டீங்க கொள்கையெல்லாம் படிக்கலையா பெரிய பெரிய புத்தகம் போட்டிருந்தாங்க எத்தனை கட்சிகள் போட்டிருந்தாங்க அதை படிச்சுட்டு பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் என்ன ஆச்சு அப்புறம் எங்கிட்ட கொள்கையை கேட்கறீங்க கொள்கையை பார்த்து தானே நீங்க போட்டீங்க ஓட்டு இப்ப இதை பாருங்க ஆனா இந்த வாட்டி படிங்க படிச்சுட்டு எல்லாரும் ஓட்டு போடுங்க மக்கள் நீதி மையம் கூட்டத்துக்கிட்ட யாருக்கு யாருக்கு ஓட்டு போடணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் போடுங்க ஆனா போட்டிருக்க சரியில்லாத ஆளு கூட போடலாம் ஆனால் நீங்கள் விரும்பி போடணும் காசுக்கு மாத்திரம் கையை நீட்டிடாதீங்க அது கை செலவுக்கான காசு இல்லை அது கை விலங்கு உங்களை அடிமையாக்கிடணும் 
அதை நினைவுபடுத்த வேண்டியது என் கடமை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது மையம் இனியும் செய்யும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர விடுங்கள் கொள்கையெல்லாம் நாங்க சொல்றோம் படிப்படியா தெரியும் உங்கள் பேச்சில் இருந்தே உங்கள் துடை நடுங்குவது எங்களுக்கு தெரிகிறது இப்போதைக்கு சேர் இருக்க கொஞ்சம் உக்காந்து ஆசுவாசப்படுத்திங்க ரொம்ப நாள் இருக்குமா நீங்களே மனசை தொட்டு சொல்லுங்க நான் இந்த கைத்தட்டல் வாங்கறதுக்காக பேசுறது எங்களுக்கு ஓர கை வந்த கலைதான் இவ்வளவு நேரம் அந்த படம் எல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு காட்டாம இன்னும் சுவாரஸ்யமா தொடர் கைத்தட்டுகள் வருவது போல் பேசி இருக்கலாம் அது முக்கியம் அல்ல நீங்கள் இதை ரசித்தீர்களா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது அதற்கான இடம் வேறு இருக்கிறது இதை உணர வேண்டும் நீங்கள் என்பதற்காக மட்டுமே இது இங்கே காண்பிக்கப்பட்டது உங்களுக்கும் கடமை இருக்கிறது என்பதை நினைவுபடுத்த வேண்டியது என் கடமை என்பதனால் இதை இங்கே போட்டு காட்ட வேண்டியிருந்தது சற்று சுவாரஸ்ய குறைவாக இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள் கேளிக்கை வேடிக்கை நகைச்சுவை பார்க்க வேண்டும் என்றால் வேறு கூட்டங்களுக்கு போங்கள் அங்கே கிடைக்கும் நல்ல நகைச்சுவை சிரித்து விட்டு சிந்திக்க இங்கே வாருங்கள் அங்க போய் சிரிச்சுட்டு சிந்திக்கிறதுக்கு இங்க வந்துருங்க ஏன்னா உங்கள் சிந்தனையும் எங்களுக்கு தேவை உங்கள் உங்கள் நீங்கள் தான் இங்க இருக்கிற மக்கள் நீதி மையம் மையமே நீங்கள் தான் அதனால நீ உங்கள் பங்களிப்பு இதில் வேண்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ரெண்டு வாரத்திலேயோ என்னமோ மையம் ஆப் வெளியிடப்படும் அதை பற்றி இங்க சூழ கூற கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் நம் கட்சியில் சேர்ந்தவர்கள் கையில் எல்லாம் அந்த மையம் ஆப் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் இந்த அரிய வாய்ப்பு கட்சியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் அதனுடைய அதன் பலம் என்ன என்பதை இந்த மேடையில் சொல்ல வேண்டாம் ஏனென்றால் இது திருச்சி மக்களுக்கு என் அன்பு அரவணைப்பையும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதில் அந்த போராட்டத்தில் உங்களுக்கு பெரும் பங்கு இருக்கிறது என்று நினைவுபடுத்தவும் மட்டுமே இந்த மாநாடு எங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் மாநாடு அல்ல இது நம் தேவைகளை நோக்கி நகரும் மாநாடு மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுறுத்துகிறேன் தமிழக மக்கள் ஒத்துழையாமை இயக்கம் துவங்கினால் நாடு அதிரும் இதுக்கு இதுக்கும் ஏதாவது சூழ்ச்சி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சதும் கர்நாடகா எலெக்ஷன் முடிஞ்சதும் அவங்க ஆளுக்கு யாராவது அட்சதை போட்டு ஒரு சின்ன ஊர்வலமோ அல்லது உண்ணாவிரதமோ இருக்க பண்ணி உடனே அதுக்காக செஞ்சதாக நாங்க தான் இதை செஞ்சோம்னு தாமதமாக நீதி வழங்குவார்கள் இது நான் உங்களுக்கு எப்படி போகும் கதைங்கிறதுக்கு ஒரு கதை சுருக்கம் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கைப்பாவையாக மாற்றி விளையாட பார்க்கிறார்கள் தமிழகத்தை நடக்காது மருது சகோதரர் கதை சொன்னாரே அந்த காலத்தில் இருந்து நடக்கவில்லை இப்ப மட்டும் ஏன் நடக்கணும் விழித்தெழு தமிழா போதும் இது ஒன்றுபட்ட நாடு அதில் எங்களுக்கு எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அதை ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பதட்டம் எங்களுக்கு இருக்கிறது வெவ்வேறு இடங்களில் நடக்கும் கலவரங்கள் என்னை பதட்டமடைய செய்திருக்கிறது விழித்தெழுங்கள் தமிழர்களே அங்கேயும் உறங்கியது போதும் உங்கள் கனவுகள் இங்கே பலிக்காது எழுந்து நின்று நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை யோசியுங்கள் என்பது மத்திய அரசுக்கு என் தாழ்மையான வேண்டுகோள் அடுத்து நாங்கள் வழக்கமாக கேட்கும் கேள்வி பதில்களை இங்கே கேட்கிறோம் அதாவது உங்களிடம் இருந்து வந்த கேள்விகள் அது சொல்லுங்க அவர் விளக்குவார் 